Welcome back to Dil TMT Presents Business Breakfast Show powered by Swargasima Sandalwood Farms Private Limited and LIC. VVK Prasad Garu overall ga market sa trend pai mi vislesh nenti. Vislesh nenti dhamma prasthong adhanjas calls nenti index low earnings low growth hu antak mundu nanta appa tekha tenga dhusu upayet lagen ledu. So kaapati ka rabay rojo lo vipariya tenga market perigu pot nanti matro perigu pot ane kana aoka sharu nildo khoda nke chance leko nai. इन दिनों में बेसिक गांव नटमंडी कोनी कंपनी लो मेटल सटाटा स्टीलो जेएसडब्ल्यू स्टीलो अलग है हिंडाल को ये लांड पैदा कंपनी लो अंडे मार्केट के परंगा जूस्ते वाला चाला पैदा कंपनी लो तमर रिजर्व्स लो खुदों को पो वनको भी नेटलगा कर पड़ता होंगे दान तो ये इंजर उतना डे मेटल इंडस्ट्री मेटल यूजुअल का मन इन्वेस्टर लेंगे इस तरह ने परगा दो अंटे परिपोत ना आंटर परिपोत दो अंटे परिपोत ना आंटर अलग आदर परिगी पोट आने के मात्रों कच्चे तंगा नमद इन सुपरम खाएंगा कन पड़ता है खाबर टीवी पर ये तंगा रोज आफ्टर रोज फलाटे डे आफ्टर डे न्यू हाइस रीच होता आ बायेंसी सस्टेनेबल न Company itu banyak orang naik, kerana kau ni industri lagi yudur galu bis tuan deh. Itu untuk sami yang lama nanti cewel sendiri nanti yudur galu bici company ni cedoh orang kaya jergi, sanu korup orang lama tuan deh company ni anak kalau beri dah tau perhati jadi cewel tuan deh macam apa tu? Nanti kotor bawa kerja pun ada. Stock selection is the key. Nanti mira nu kau tu. Tada steel cahala macam itu kadang ni, hendal kau cahala macam itu kadang ni macam itu beru, mana ke suite ini beru. Mana ke suite ini company ni ente 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 results bawa undi. आह बागुना रिजल्ट्स लो तो खुलो तो रुतने कंपनी लो कोनो कुंटे लावा लो एक कुछ चाव का सालों टाइप दिन के उदाहरण का जितना नोटी एडवरटाइजमेंट का अनुभव कर लेतु इसे सेट ऑफ फैक्स पर एग्जांपल मनोवैज मना टीवी शो लो ने समवर 2079 ना अंडे मोरल सेशन रोज ने कुछ नहीं मनोवैज अंदर हम कोड़ा पोर्टफोलियो लो बिल्� आर रोज़ किनका प्राइस परगने कंपनी लो, फेयर वैल्यू तो बोलो इससे बागा डिस्काउंट लोन का कंपनी लो कौन कुंटे का ना कल आवाल अच्छा होगा ऐसा उन्हें दी ये कुवाइन चिप पाऊं, दाने प्रतिफल इस तूने क्यों चूसते का ना खा रोज़ मानो साउथ इंडियन बैंक को, महाराष्ट्र सिमलेस को, डेल्टा कार्पो आ पोर्टफोलियो मत हो वक्त कंपनी पैर रखने पे तो गप्पा का दमा अन्य कंपनी लोग खरीद पे कोड़ा इधर लक्ष्य लगाया मुड़ गया नहीं अंते अर्धवेंट अंते इधर समय अल्लो अंते सम्बर 2017 ने माना प्रोग्राम चेस ना पुरी चिपुर की इंडेक्स चूसते ने मो 17,787 का उन्होंने इंडेक्स 18,002 बिल्ली चेस कुंटे पोर्टफोलियो लाभ भी रीडना चूसे 13 परसेंट भी रीगें दी अंडे केवल हम ये आरोने लाल कुंडे रोज़ रहता है डालो माने के दादा आपका 10.5 परसेंट हो इंडेक्स का ना एक हो चंदे इन दुले यावरे तेलुते एटलो ना या प्रज्ञा पाठ वालो ना यादे खादो मेन डिसिप्लिन होंडी सेटअप फैक्स होन Entah mandi mu mana indeks kena ikut sampai istana mu alaucis teh, cahala thakku mandi matra indeks kena baga sampai istana cepi orang taru. Di ni ke karena walau terlibat agak tu lack potong kadu, main ga discipline lack potong approach lo lapo. So andu walna main mandu ni cepi dera, yang dera ina kutu mera gara ina, nene ina, wasan tu kumar ina, mire ina, mana cepol sendiri nte manci company lu, ante ardo. Benci kami itu, dari kekaran lalu bound dengan pelik itu. Pastu tu orang nalar dalam perkara orang latest kau cuma dalam perkara orang performance improve chase nak company lalu. Anu lalu korang already world price itu antuk kau korang dah. Benci company ini, mana kita awam dia gaya ni kau tu. Kiri kita perak kunda orang company lalu, kini sem fair value tu boleh setiap 30 persen discount lalu orang company lalu. Kau nak korang itu sistem ni kau nak improve chase puni. Mana anu korang dah rosak, amu korang nak korang kanjeng beri kunda kau nak churn chase tu dua point lete. पोर्टफोलियो लो लाभ आलू इंडेक्स में एक कुर आउट आने की टू परसेंट लोगों ने संकोच पड़ा नौसन लेतु कहाँ का पते ये पुरु कोड़ा वो का क्वार्टर लोग को दिखा बैठ का परफॉर्मेंस उन्नत सो कहीं अंतमात्रा ने वरों कोड़ा बाय पड़ा कर लाये तो कहने माना देख रहे हैं मंच कंपनी लो माना पोर्टफोलियो पी इनका एक्स्ट्रा तेलुगु तेल में इन्वेस्टर लवर की लेने तेलुगु तेल लोग करना वाकई होने कुंटा यानि ना कहते मात्रा तेलुगु तेल लेने लेवो आई एम ओनली एन एम्बर्स गाय 
ఆ నెంబర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారం ఈ రెండు మూడు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే చాలు నాకు దాని ప్రకారం ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ పోతూ ఉంటాం ఇలా బిల్డ్ చేసిన పోర్ట్ఫోలియో ఆ రోజు బిల్డ్ చేసినప్పుడు చూస్తే రాజేంద్ర గారి టెక్నికల్ వ్యూ మార్కెట్స్ పైన తెలుసుకునే ముందు డెల్ టిఎంటి ప్రజెంట్స్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం పవర్డ్ బై స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎల్ఐసి రాజేంద్ర గారు ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ ఆర్ ట్రెండ్ పై టెక్నికలీ మీ వ్యూ ఏంటి నిఫ్టీ మనం చూస్తున్నాము చూసుకున్నట్టయితే హయ్యర్ హైస్ అండ్ హయ్యర్ లోస్ వైపు వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాము ఆ ప్యాటర్న్ ని ఫామ్ చేసింది డైలీ స్కేల్ లో అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూసుకున్నట్టయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా కొంత హయ్యర్ సైడ్ వైపు వెళ్తూ వస్తోంది ముఖ్యంగా గనక చూసుకున్నట్టయితే ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ హైస్ వైపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ టర్న్ తీసుకున్నట్టు కూడా కనిపిస్తోంది ఓవరాల్ గా మీ విశ్లేషణ ఏంటి విద్యా గారు యాక్చువల్లీ మార్కెట్స్ మనం చూస్తే కనుక నేను ఒక లాంగ్ క్యాండిల్ రావటం చూసిన సో లాంగ్ క్యాండిల్ ఏంటంటే ఓపెన్ లో అండ్ క్లోజ్ హై సో ఇలాంటి క్యాండిల్స్ చాలా రేర్ గా వస్తాయి అది కూడా ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినా కూడా ఇంత పెద్ద లాంగ్ క్యాండిల్ రావటానికి ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఆ లాంగ్ క్యాండిల్ లో ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ ఏదైతే ఎంత దట్ విల్ బికమ్ ఏ మేజర్ సపోర్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ లో ఒక ఇండికేషన్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫార్టీ టూ సో ఎన్ని రోజులు మనం సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ సపోర్ట్ అనుకుంది కాస్త ఇప్పుడు ఆ సపోర్ట్ అనేది పైకి రావటం చూస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎస్టర్డేస్ క్యాండిల్ అండ్ ఈ క్యాండిల్ లో వాల్యూమ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పైరీ దట్స్ ఓకే బట్ స్టిల్ చార్ట్ ఫార్మేషన్ ఈ చార్ట్ ఫార్మేషన్ కాబట్టి మనకి డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ పాయింట్ అనేది సెవెంటీన్ ఎయిట్ నుంచి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫార్టీకి పెరగటం చూసాం సో నో ఐ థింక్ నిన్నట్ క్లోజింగ్ తర్వాత చూస్తే కనుక జనవరి హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ దానిపైన డిసెసివ్లీ క్లోజ్ అయింది సో ఇక్కడ నుంచి ఒక రిట్రెస్మెంట్ ఉన్నా కూడా హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కన్నా ఉండకపోవచ్చు బట్ అగైన్ విడో నో గ్లోబల్ ఈవెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంతే సో వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే డౌ మనకు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వన్ వీక్ లో క్లోజ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడింది అఫ్ కోర్స్ మధ్యలో పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చినా కూడా టోటలీ సో మన మార్కెట్ లాస్ట్ వన్ వీక్ లో ఇట్ హస్ గోన్ అప్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో టోటలీ కాంట్రాక్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాం మనం సో పార్టీ ఇస్ గోయింగ్ అండి ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఎంజాయ్ ద పార్టీ అండ్ టిప్స్ లో కొనేసి బట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ కింద స్టాప్ లాస్ కూడా వీ షుడెంట్ ఫర్గెట్ సో దట్ ఈస్ మస్ట్ ఎందుకంటే ఈ ట్వంటీ డేస్ లో ఎట్లయితే ఈ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగిందో అలానే త్రీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా రిట్రెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అది వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ నెక్స్ట్ రెసిడెన్స్ ఎక్కడ అంటే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ దగ్గరే ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది సైకలాజికల్ లెవెల్ కాబట్టి అక్కడ ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సిమిలర్లీ ప్రాబ్లీ మనకి చూస్తే కనుక నిన్న లో అండ్ ఓపెన్ సేమ్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ హై ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సో ఒక ఫిఫ్టీ ట్వంటీ థర్టీ పాయింట్స్ అబరేషన్స్ తప్ప సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక నిన్న ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఏదైతే జనవరి హై ఉందో దాన్ని ఎబో క్లోజ్ అవటం చూసాం ఐ థింక్ వీఆర్ జస్ట్ అబౌట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సో నిన్న హై నుంచి చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డెఫినెట్లీ అది మేబీ అచీవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో ఇంకా ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పటికీ లాట్ ఆఫ్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ ఇంకా దే హౌ టు అవుట్ పర్ఫామ్ స్టాక్స్ లైక్ ఎస్బీఐ కానీ కెనరా కానీ ఏవైతే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయో అఫ్ కోర్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ దేవ్ డన్ గుడ్ అంటే ఈయూ బ్యాంక్ ఇలాంటి అన్ని కూడా దేవ్ డన్ వెరీ గుడ్ సో నా ఐ థింక్ నిన్నటి ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ లో మనం చూస్తే కనుక సెక్టర్స్ ఏవైతే పెరిగాయో అగైన్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ లీడ్ చేసుకోవటం చూసాం సో మనం గతంలో వీ టాక్ డెపౌట్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ అండి సో ఈ స్టాక్ సెక్టర్ ఎప్పుడైతే వీక్ అవుతుందో స్ట్రాంగ్ సెక్టర్ నా ఐ థింక్ అక్యుమినేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అనేసి సో హెచ్ఐఎల్ మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఇట్ కేమ్ టు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అగైన్ టుడే ఇట్ ఈస్ త్రీ థౌసండ్ సో ప్రాబ్లీ క్యాపిటల్ గుడ్స్ పార్టిసిపేషన్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ సారీ ఏబీబీ గురించి చెప్పాను నేను అండ్ ప్రాబ్లీ బిఎంఎల్ ఇవన్నీ
క్లోజ్డ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ మేబీ ఇక్కడ నుంచి రిలయన్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది ఈ పరిణామాలన్నీ ప్రాబ్లీ నిఫ్టీని కూడా ఆల్ టైమ్ హైకి తీసుకెళ్లే తీసుకెళ్లి ఉంటాయి బట్ వి షుడ్ బి కాషియస్ ఎందుకంటే కింద నుంచి ఆల్రెడీ మనం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగడం చూసినాం సో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినాక ఇంకో త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగడం ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్ బట్ ఈక్వలీ కరెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వి షుడ్ బి కేర్ఫుల్ కొద్దిగా డీప్ కట్స్ వచ్చినప్పుడు కొంటేనే రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది అదేవిధంగా క్యాష్ సెగ్మెంట్ లోకి వస్తే కనుక లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఏవైతే బీట్ అండ్ డౌన్ ఉన్నాయో నిన్న వాటిల్లో యాక్షన్ ఎక్కువ చూసాం స్టాక్స్ లైక్ పటేల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ టీటీఎంఎల్ బిఈఎంఎల్ ఉషా మార్టిన్ ఇవన్నీ కూడా బిట్వీన్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం అండ్ నిన్నటి దాంట్లో ఆర్ఐఎల్ ఇస్ వన్ స్టాక్ ముఖేష్ అంబానీ స్టాక్ అది కూడా ఆల్మోస్ట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం అండ్ స్టాక్స్ ఏవైతే నియర్ టు లైఫ్ టైమ్ హై హిట్ అయ్యో వాటిల్లో దేర్ వాస్ సమ్ గుడ్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అని చెప్పొచ్చు సో స్టాక్స్ లైక్ ఆర్విఎన్ఎల్ లోకేష్ చోలా ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావటం చూసాం సో అలా స్టాక్స్ ఏవైతే స్ట్రెంగ్త్ ఉండి ఆల్ టైమ్ హై హిట్స్ అవుతున్నాయో వాటిల్లోనే వీ షుడ్ ఫోకస్ అండి ఎందుకంటే వీక్ ఉన్న స్టాక్స్ పుల్ బ్యాక్ అయినప్పటికీ మార్కెట్ పడినప్పుడు అవి కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా పడతాయి సో వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఇన్ చూసింగ్ ద స్టాక్స్ ఈ స్టేజ్ లో చెప్తాను కాలర్స్ వైట్ చేస్తున్నారు కాల్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాము హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే అండి అడగండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అది జేఎం ఫైనాన్షియల్ ఏమో 69 అండి ఆ బాటిల్ కెమికల్ ఏమో 78 లో ఉన్నాయండి ఎవరేజ్ ప్రైసెస్ వి ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ కి హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా కుటుంబరావు గారు చెప్పండి షేర్ అండి కుటుంబరావు గారు జేఎం ఫైనాన్షియల్ అయితే ఆస్ ఆఫ్ నౌ హోల్డ్ చేయమంటానా యాక్చువల్ గా స్టాక్ అయితే పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు అండి ఎందుకంటే డిసెంబర్ లో రిజల్ట్ బెటర్ గా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉన్నా కూడా ఇట్ వాస్ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర లో ఉంది విత్ ఇన్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ రేంజ్ లో ఉంది అనమాట ఇట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం హోల్డ్ చేయమంటారు కొంచెం వాల్యుయేషన్ అట్రాక్టివ్ ఉంది మళ్ళీ మార్కెట్స్ న్యూ హైస్ తీసుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎట్ వన్ పాయింట్ అనమాట ఇలాంటి ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ అనమాట కాస్ట్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఉంటాయి అనమాట హోల్డ్ చేయమంటారు రెండో స్టాక్ అండి బోడల్ కెమికల్స్ బోడల్ కెమికల్స్ కాస్త స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అండి ఎందుకంటే ఐ థింక్ డైస్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది అనుకుంట కంపెనీ బట్ ఇట్స్ ఏ స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ అండ్ ఆల్రెడీ స్టాక్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఆ లెవెల్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ కి పడి ఇప్పుడు సెవెంటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ డిసెంబర్ రిజల్ట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వీక్ అనమాట నన్ను అడిగితే ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి అంటాను ఆల్రెడీ కొన్ని ఉంటే దర్ ఆర్ బెటర్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే మార్కెట్స్ మంచి ట్రెండింగ్ మార్కెట్స్ ఉన్నప్పుడు అనమాట ఇలాంటి అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ లో ఉంటాం కంటే కూడా పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ లో ఉంటాం బెటర్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం హలో హలో నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి మేడం కుటుంబారావు సార్ గారిని అడుగుతున్నాను మేడం నేను వచ్చేసి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఉంచుకోవడానికి యాస్టల్ టైప్ ఒకటి లేదంటే అపోలో టూప్స్ అపోలో పైప్స్ ఈ రెండింటిలో ఏది తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా పటేల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ అనేది బెస్ట్ స్టాక్ గా ఎంచుకోవచ్చా అపోలో అపోలో పైప్స్ ఇంకేమన్నా అడిగారండి యాస్టల్ పైప్స్ మేడం చెప్పానండి క్లియర్ కట్ గా అనమాట ఎందుకంటే అంత లాంగ్ హొరైజన్ అన్నప్పుడు ఫ్రంట్ లైన్ అట్లీస్ట్ ఇండెక్స్ స్టాక్స్ అనమాట దట్ వెల్ డైవర్సిఫైడ్ కంపెనీస్ లైక్ రిలయన్స్ గానీ అట్లాంటి స్టాక్స్ లో ఉండాలి గానీ ఇట్లాంటి నీచ్ సెగ్మెంట్ లో లైక్ సపోజ్ అపోలో పైప్స్ ఉంది ట్రాకింగ్ అనేది అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ట్రాక్ చేయాలి రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ రేపు ఇంపాక్ట్ అయితే కనుక ఆర్ ఇలా యూజర్ మార్కెట్ అనమాట కాస్త దెబ్బ తింటా ఉంటే సప్లైస్ లేక యాస్ ఆఫ్ నో పెర్ఫార్మింగ్ అండ్ స్టిల్ అనమాట ఇట్స్ ఏ నైన్టీ ఫైవ్ పిఈ నైన్టీ సిక్స్ పిఈ స్టాక్ ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ అలా సెలెక్షన్ అనమాట ఓన్లీ మొమెంటం ఉంది కదా ఆర్ స్పెక్యులేటివ్ బెటర్ కదా అని చెప్పేసి టెన్ ఇయర్స్ కాలేజ్ తీసుకోవటం అనేది మాత్రం నాట్ ఎట్ ఆల్ అడ్వైజబుల్ Go to something like sector wise and matter, diversified company is a reliance and a tech guy is a work in force issue. That is why it is FMCG and ITC, Infra and LNT, LNT stocks over 10 years also they will give good compounded return of 12 to 13 percent. And that is why LNT stocks are uh, very very risky bets.
ఇప్పుడు ఇందాక కుటుంబ గారు చెప్పారు విరించి కానీ మేడ్ మై ట్రిప్ ఈజ్ మై ట్రిప్ కానీ ఐఆర్ఎస్ లో ఈ దీంట్లో ఎంటర్ కావచ్చు మేడం ఈ రేట్ లో ఓకే కుటుంబరావు గారు ఎంటర్ అని కాదండి అంటే నేను డెవలప్మెంట్ చెప్పాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎన్ఎస్సిలో లిస్ట్ అయింది ఈజ్ మై ట్రిప్ ప్రమోటర్ సంఘ్ లో వారెంట్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయి లిస్ట్ అయిన టూ డేస్ లో అని చెప్పాను అంతేగాని దేర్ ఇస్ ఫర్దర్ హోమ్ వర్క్ టు బి డన్ ఆన్ యువర్ సైడ్ అనమాట అంతేగాని డోంట్ టేక్ ఇట్ స్ట్రీట్ అవే ప్లేయింగ్ రికమెండేషన్ కింద అయితే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ పెర్ఫార్మింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చినాయి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ వచ్చింది కన్సాలిడేట్ అవ్వ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది స్టాక్ న్యూ హైస్ దగ్గర అనమాట నేను అనుకుంటాం దిస్ కెన్ గో అప్ టు త్రీ ఫిగర్ దట్ టు ఓన్లీ మేజర్ ప్రాసెస్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాలి ఐడిఎఫ్సి తో పాటు అనమాట వన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే కనుక దిస్ విల్ బి డెఫినెట్లీ టచింగ్ త్రీ ఫిగర్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా దానికే హోల్డ్ చేయండి మీరు కొత్తది ఏదైనా మేము జస్ట్ మార్కెట్ లో వస్తున్న డెవలప్మెంట్స్ ని చెప్తే చెప్పిన దాన్ని చేసి చేసి కొనాలని కాదనమాట యూ షుడ్ ఆల్సో డూ సమ్ హోమ్ వర్క్ అని చెప్పేసి అడ్వైజ్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఐఎమ్ వేణు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ చెప్పండి వేణు జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ 515 రూపాయస్ లో ఉన్నాయండి ఓకే ఐ వాంట్ టు హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇస్ ఇట్ ఫండమెంటల్లీ అ గుడ్ స్టాక్ and uh, access small cap fund lo sip chestunanu okay uh, should i move on to nippon small india or shall i stick to access small cap just a confirmation yeah okay andi vivek prasad garu jubilant food aithe nemo actually ga vachina results inka march results raaledandi anta mundu ostunna results pattern e ganaka mana gamaniste dadapuga 2021 september peak performance unna company nunchi padipotha vastundi కాబట్టి దానిలో ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ ఉంటాను అంటే కిందకి వెళ్ళిపోయేటువంటి కంపెనీలో లాంగ్ టర్మ్ ఉంటాను అంటే కోరి కష్టాలు కొని తెచ్చుకున్నట్టే కాబట్టి అందులో లాంగ్ టర్మ్ అనేది ఆ రూల్ అవుట్ అకార్డింగ్ టు మీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లాంగ్ టర్మ్ ఉండకూడదు లేకపోతే షార్ట్ టర్మ్ ఉంచుకోవాలంటే ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ వస్తున్న టైంలో చాలా కంపెనీలు మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చి బోల్డ్ అంత డిస్కౌంట్ లో ఫెయిర్ ప్రైస్ కు దొరుకుతున్నప్పుడు దీని ఫెయిర్ వాల్యూ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే ఓన్లీ ఫైవ్ ట్వంటీ అండి ఇప్పుడు ఫోర్ సెవెంటీ టూ ఉంది అంటే ఎంత ఉందో తేడా మాక్సిమం ఫిఫ్టీ రూపీస్ విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు అరౌండ్ టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ లేదు ఈ కంపెనీలో ఉండే బదులు ఖచ్చితంగా ఈ కంపెనీలో నుంచి మిగిలిన కంపెనీలోకి వెళ్ళటం మంచిది మీరు అనొచ్చు ఈ కంపెనీ కనుక అమ్మితే ఏ కంపెనీలోకి వెళ్ళాలని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు టాప్ కంపెనీస్ లో రిజల్ట్స్ వచ్చి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చి బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీలో టాప్ ఫైవ్ చెప్తాను అందులో మీరు ఐదింటిలో పెట్టుకుంటారా ఒకదానిలో పెట్టుకుంటారా మీ ఇష్టం కార్ ట్రేడ్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫేవరెట్ టాటా కెమికల్స్ శ్రీ దిగ్విజయ్ సిమెంట్ వరుణ్ బెవరేజెస్ టైటాన్ ఈ నాలుగు మంచి కంపెనీలే అందులో ఏది కొనాలనేది మిస్టర్ అన్ని కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి పెరగడానికి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు అది కొనుక్కోవడం మంచిదని నా ఉద్దేశం ఏపోతే యాక్సిస్ అన్నారండి యాక్సిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఎ గుడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫర్ యూ టు హోల్డ్ ఆన్ టు యాజ్ ఆఫ్ నౌ కనుక చూస్తే మార్చ్ లో అంటే ఫిబ్రవరి వచ్చినటువంటి సారీ మార్చ్ లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం కనుక చూస్తే టాప్ త్రీ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ ఏది బెటర్ ఉన్నాయో చెప్తాను అందులో మీ ఇష్టం ఏదైనా కొనుక్కోండి మిరే ఎస్ఎట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ మంచిది ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఒకటి పర్లేదు అలాగే నెప్పన్ లైవ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఈ మూడింటిలో మీరు ఏదైనా కొనుక్కోవచ్చు కానీ ఈ యాక్సిస్ లో ఉండటం అనేది నాలుగు ప్రకారం అయితే మాత్రం మంచి కంపెనీ కాదు ఐ సారీ మిరే అసెట్ నెప్పన్ స్మాల్ క్యాప్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ అండి ఈ మూడింటిలో కొనుక్కుంటే మంచిది ఎస్ మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ మనం చూస్తున్నాము అనుకున్నట్టుగానే మార్కెట్స్ ఒక నెగిటివ్ జోన్ లో ఓపెనింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తా ఉంది బట్ నిన్న కూడా మనం చూసాము ఇనిషియల్ ట్రేడ్ అనేది ఓల్టెల్ లో మనకి నెగిటివ్ జోన్ లో ట్రేడ్ అయినప్పటికీ కూడా ఒక ఫస్ట్ వన్ టూ టూ అవర్స్ తర్వాత ఒక ర్యాలీ అనేది కనిపించింది కుటుంబరావు గారు ఇవాళ ట్రెండ్ కూడా టు ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ ఇండికేట్ చేసినట్టుగానే కొంత నెగిటివ్ జోన్ లో మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవ్వడం మనం చూసాము నిఫ్టీ కూడా అరౌండ్ ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పాయింట్స్ పైగా నెగిటివ్ ట్రెండ్ లోనే మనకి ఓపెనింగ్ లో మనం చూసాము సో ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు ఇనిషియల్ మూవ్ తర్వాత నిన్నటి ర్యాలీ సేమ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారా లేదా నిన్న ర్యాలీ తర్వాత ఇవాళ కన్సల్టేషన్ ఏమైనా చూడొచ్చు అంటారా అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కింద ట్రేడ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ బిగ్ నెగిటివ్ అనమాట ఎయిటీన్ థౌస
అరౌండ్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ అట్లా అనమాట ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ స్ట్రెంత్ చూపిస్తుంది వాళ్ళ బ్యాంక్స్ స్ట్రెంత్ చూపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఐసిఐసిఐ ఇటు యాక్సిస్ ఎస్బీఐ ఇవన్నీ కూడా అనమాట స్ట్రాంగ్ బాగా స్ట్రెంత్ చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి మేబీ మార్కెట్ రికవర్ అవ్వాలంటే కూడా బ్యాంక్ స్టాక్స్ పుల్ అవుట్ చేయాలన్నమాట మార్కెట్ ని బట్ అదర్వైజ్ వీకర్ స్టాక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్ సిక్విన్స్ నిన్నంతా బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది ఇవాళ దాదాపు ఫోర్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ మెయిన్ ఇండెక్స్ ట్రాక్ కూడా ఇవాళ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ మూలానే హెచ్డిఎఫ్సి దాదాపు ఫోర్ పర్సెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గి ఉన్నాయి అనమాట మిగతా పెద్దగా ఇండెక్స్ కౌంటర్లు పెద్దగా ఇంపాక్ట్ లేవు లైక్ టాటా స్టీల్ కానీ హిందాల్కో కానీ అన్ని హాఫ్ టు పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అని అనమాట కరెక్ట్ అయి ఉన్నాయి బట్ ఇంత భారీగా పట్టడానికి కారణం కూడా దట్ ఈస్ నో పర్టికులర్ రీజన్ అనమాట హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే పోస్ట్ మర్జర్ అనమాట దీంట్లో ఈక్విటీ హోల్డింగ్ అనమాట ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కేర్ఫుల్ గా టాస్క్ అబ్జర్వ్ చేయాలి అదర్వైజ్ ఇంత ఫాల్ కి ఇవాళ మార్కెట్ ఫాల్ కి ఓన్లీ దీస్ టూ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ అనుకోవచ్చు ఎస్ మెయిల్స్ కూడా చూద్దాము నాగేశ్వరరావు మెయిల్ చేశారు రాజేంద్ర గారు యూసీబో బ్యాంక్ అండ్ టీవీ ఎయిటీన్ బయింగ్ వెళ్ళొచ్చంటారా అని అడుగుతున్నారు టీవీ ఎయిటీన్ కొద్దిగా రిస్క్ పెట్టండి బట్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ బాటమ్ అయితే ఫామ్ అయింది అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ లెవెల్ లో సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ అక్యుములేట్ చేయమనే సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ వెరీ ఫేవరబుల్ సో ఒకవేళ స్టాక్ ఈవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చినా కూడా ఈవెన్చువల్ అది ఫార్టీ రూపీస్ దాకా కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్టాక్ సెవెంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో పడుతుంది చూసాం సో ఒకవేళ రిటైర్స్మెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం తీసుకున్నా కూడా అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది రిస్క్ టు రివార్డ్ ఇస్ ఫేవరబుల్ అండి బిట్వీన్ థర్టీ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో అక్యుములేట్ చేయమంటాను అండ్ యూకో బ్యాంక్ ప్రాబ్లీ ఇట్స్ అ స్మాల్ బ్యాంక్ అండి సో ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ ఓన్లీ థింగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ట్రేడింగ్ యాటిట్యూడ్ ఈ స్టాక్ లో సో ట్వంటీ నైన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ కింద యూ షుడ్ హ్యావ్ స్టాప్ లాస్ అండ్ మేబీ లాస్ట్ డిసెంబర్ లో ఇది థర్టీ ఎయిట్ దాకా వెళ్తాను చూసాం ఐ థింక్ ఆ లెవెల్ వస్తే కనుక వన్ షుడ్ టేక్ ప్రాఫిట్స్ శ్రీనివాసరావు మెయిల్ చేశారు రాజేంద్ర గారు లోకేష్ మెషిన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు నైన్టీలో తీసుకున్నారు ఇది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అంటారా లేదు సెల్ చేయమంటారా అట్ ద సేమ్ టైం బజాజ్ ఫిన్ సర్వీసెస్ లాంగ్ టర్మ్ కి బైంగ్ వెళ్ళొచ్చా ఇందాక ఇనిషియల్లీ చెప్పినట్టు లోకేష్ మెషిన్ ఆల్ టైమ్ హై హిట్ అయ్యి ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ ఫామ్ అయిందండి సో ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ యువర్ ట్రేడింగ్ స్కిల్స్ ప్రాబ్లీ ఓ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే దీని రేంజ్ అనేది అప్పర్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయింది ఇంతకు ముందు నైన్టీ టు వన్ ఫార్టీ అనుకుంది ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ టు వన్ సెవెంటీ రేంజ్ అనేది షిఫ్ట్ అయింది సో లోవర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ షుడ్ ట్రై టు బై కరెంట్లీ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఆ రేంజ్ ఉంది సో రిస్క్ రివార్డ్ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ టు టేక్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఆ స్టా ఆ స్టాక్ ని ప్రాబ్లీ ఈ షుడ్ ఐ మీన్ ఆ మనీని పక్కన పెట్టి అదే స్టాక్ ఓ టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బ్యాడ్ డేస్ లో పడితే కనుక ఈ షుడ్ ట్రై టు బై సో బజాజ్ ఫిన్సర్ కూడా ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి దేర్ ఇస్ నాట్ మచ్ డౌన్ సైడ్ సో త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లో ఏదైతే ఉందో వన్ టు వన్ ఫైవ్ వుడ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ దీన్ని కూడా ఎస్ఐపి మోడ్ లో ఈ షుడ్ బై అంటే టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్ చూస్ చేసుకుని బిట్వీన్ థర్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ బజాజ్ ఫిన్సర్ ఈ షుడ్ ట్రై టు బై ఎస్ వివికే ప్రసాద్ గారు గోల్డ్ ఆల్ టైమ్ హైస్ కి రీచ్ అవడం మనం చూస్తున్నాము సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మీ ప్రెడిక్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు గోల్డ్ అనేది ఇట్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఎ పొజిషన్ వాల్యూ రిటైనింగ్ ద వెల్త్ అండి ఇప్పుడు కూడా ఎక్కువ మంది గోల్డ్ కూడా రోజు ప్రైస్ కనబడుతా ఉంటుంది కాబట్టి షేర్స్ తో సమానంగా చూస్తారు ఆ గోల్డ్ అనేది ఒక కంపెనీ కాదు అందులో పెర్ఫార్మెన్స్ ఏముంటుందో తెలియదు ఓన్లీ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై మీద మాత్రమే ప్రైస్ మూవ్ అవుతుంది ఎప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుందంటే ప్రపంచంలో వార్లు వస్తున్నా గోల్డ్ కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది లేదా ఒకవేళ కనుక ఇన్ఫ్లేషన్ అప్రత్యేకంగా పెరిగిపోతుందన్నా పెరుగుతుంది లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కనుక బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంకులు విపరీతంగా మనీ ప్రింట్ చేస్తున్నాయన్నా కానీ వస్తుంది గోల్డ్ ఈజ్ నోన్ టు ప్రిజర్వ్ యువర్ వెల్త్ మీకున్న ఆస్తి కాపాడటానికి గోల్డ్ కానీ అందులో పెట్టుబడి పెట్టి లాభం సంపాదించాలి అంటే అన్లె